அனைவருக்கும் வணக்கம் நாம் திங்கட்கிழமைகளில் வள்ளுவ பெருந்தகை அருளை செய்த திருக்குறள் என்கிற நூலிலிருந்து பாடல்களை பார்த்து வருகிறோம் இன்றைய தினத்திற்கான குரட்பாக்களை பார்க்கலாம் விருந்தோம்பல் என்கிற தலைப்பிலே பத்து குரட்பாக்களை இன்றைக்கு நாம் பார்க்கலாம் தமிழனுடைய மரபிலே விருந்தோம்பல் என்பது தொன்மையான ஒரு நெறியாகவே இருந்து வருகிறது விருந்தினர் என்பவர் யார் என்று பார்க்கும் போது உறவினரும் சுற்றத்தாரும் விருந்தினர்கள் என்று தமிழன் கருதவில்லை வழிபோக்கர்கள் யார் என்று தெரியாதவர்கள் அதிதிகளாக தன் வாசலிலே வந்து அமர்ந்திருப்பவர்கள் இவர்களையே விருந்தினர்கள் என்று தமிழன் கருதினான் வழிநடைப்பட்டு வரக்கூடியவர்கள் ஆயாசம் ஏற்படும் போது ஓய்வு பெறுவதற்காக தமது இல்லங்கள் தோறும் திண்ணைகளை அமைத்திருந்தான் தமிழன் இன்று அது மாறிவிட்டது என்றாலும் கூட வள்ளுவ பெருந்தகை வாழ்ந்திருந்த காலத்திலே இந்த நிலை செழித்தே இருந்தது என்பது அனைவராலும் ஒப்புக்கொள்ளப்பட்ட ஒன்றாக இருக்கிறது இல்லம் தேடி வந்து வாயிலே காத்திருக்கக்கூடியவர்களுக்கு வயிறார அன்னம் படைத்து தாகம் தீர்க்க தண்ணீர் கொடுப்பதும் தமிழனின் மரபாகும் அது மாத்திரமல்லாது விழா காலங்களிலே கோவில்களிலே செய்யக்கூடிய வழிபாட்டு நிகழ்ச்சிகளிலே கலந்து கொள்வதற்காக பல பல ஊர்களிலே இருந்து வருபவர்களுக்கு தண்ணீர் பந்தல் அமைத்து குடிக்க தண்ணீரும் பானகமும் மோரும் கொடுத்து வந்தவர்களை வரவேற்று உபசரித்த பண்பு தமிழர் பண்பு என்றளவும் இது அனைத்து தமிழக ஊர்களிலும் நிகழ்ந்து கொண்டிருப்பது தொன்மையான தமிழனுடைய நாகரிகத்திற்கு சான்றாகவே இருக்கிறது அது மாத்திரமல்லாது மிகப்பெரிய அன்னதானங்களை செய்து வரக்கூடியவர்கள் வயிறார அன்னம் அளிப்பதும் தமிழனின் தொன்மையான மரபிலே ஒன்றாகவே இருக்கிறது இந்த விருந்தோம்பல் என்பது மிக மிக அவசியமான ஒன்று இதை எவரும் கைவிட்டுவிடக் கூடாது என்கிற கருத்தை வள்ளுவ பெருந்தகை இந்த குரட்பாக்களிலே நமக்கு சொல்லித் தருகிறார் இருந்தோம்பி இல் வாழ்வதெல்லாம் விருந்தோம்பி வேளாண்மை செய்தற் பொருட்டு இந்த மண்ணுலக வாழ்க்கையிலே நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த வாழ்க்கை சுயநலமுடையதாக நாம் மாத்திரமே வாழ வேண்டும் என்கிற எண்ண நிலை இல்லாதபடியாக வீட்டு வாயிலே வந்து தங்கியிருக்கக்கூடியவர்களுக்கும் உணவளித்து அவர்களை மனமகள செய்யக்கூடிய காரியத்தை ஒரு மனிதன் செய்ய வேண்டும் என்கிற உயர்ந்த தமிழனின் மரபும் குணமும் இந்த குரட்பாவிலே வெளிப்படுகிறது இல்லற வாழ்விலே வாழக்கூடிய வாழ்க்கையினுடைய உண்மையான பொருள் என்பது பசித்தவருக்கு உணவிடுதலும் வீடு தேடி வந்தவரை உபசரிப்பதும் வேளாண்மை செய்வதைப் போல வேளாண்மை காரியத்தை செய்து தானியங்களை உற்பத்தி செய்வதைப் போல நல்ல குணநலன்களை வேளாண்மை செய்ய வேண்டியது இல்லறவாசியின் கடமையாகிறது என்கிற கருத்து இந்த குரட்பாவிலே எதிரொலிக்கிறது இருந்தோம்பி இல் வாழ்வதெல்லாம் விருந்தோம்பி வேளாண்மை செய்த பொருட்டு இந்த வாழ்க்கை வாழ்வதே விருந்தோம்பல் என்கிற காரியத்தை செய்வதற்காகத்தான் இந்த குணம் பறவைகளிடத்திலும் காணப்படுகிறது எங்கு தானிய மணிகள் கிடைத்தாலும் குரல் கொடுத்து தன் இனத்தைச் சேர்ந்த மற்ற பறவைகளையும் அழைத்து கூடியிருந்து உண்பது என்பது பறவைகளின் வழக்கமாகிறது இயற்கையை மிக மிக நெருக்கமாக அறிந்திருந்து இயற்கை நெறிகள் சார்ந்தே வாழ்ந்திருக்கக்கூடிய தமிழன் மரபிலே இதுபோன்ற ஒரு விருந்தோம்பல் பண்பு இருப்பது அதிசயமன்று வேறு எங்குமே இல்லாத அற்புதமான ஒரு விருந்தோம்பல் பண்பு தமிழிடத்திலே இருப்பது சிறப்பு விருந்து புறத்ததா தானுண்டல் சாவா மருந்தனினும் வேண்டற் பாற்றன்று இல்லம் தேடி வந்திருந்த விருந்தினர்கள் குளிப்பதற்காகவோ வேறு காரியங்களுக்காகவோ வெளியிலே சென்றிருக்கும் போது வந்தவன் வெளியே சென்று விட்டான் சட்டியிலே வைத்திருக்கக்கூடிய உணவுகளை எடு 
அவன் வருவதற்குள்ளாக நாம் உண்டு விடுவோம் என்று எவரும் நினைப்பதில்லை மரணத்தை வரவிடாமல் தவிர்க்கக்கூடிய அமிர்தம் என்று சொல்லக்கூடிய ஒன்று கையிலே வைத்திருந்தாலும் கூட விருந்தினர் ஒருவர் தன் வீட்டிற்கு வந்திருக்கும் போது அவர் வெளியேறிய சமயம் பார்த்து அதை நாம் மாத்திரம் உண்டு விடலாம் என்கிற எண்ணம் வரக்கூடாது என்பது வள்ளுவ பெருந்தகை சொல்லக்கூடிய அறிவுரையாக இருக்கிறது உயிர் காக்கும் அமிர்தமாக இருக்கக்கூடிய ஒன்றாக இருந்தாலும் கூட விருந்தினரை புறத்திலே தள்ளி நாம் அதை உண்ணக்கூடாது இது விருந்தோம்பலின் உயர்ந்த குணம் என்பதாக வள்ளுவ பெருந்தகை சொல்லுகிறார் விருந்து புறத்ததா தானுண்டல் சாவா மருந்தலினும் வேண்டற்பாற்றன்று வருவிருந்து வைகளும் ஓம்புவான் வாழ்க்கை பருவந்து பாழ்படுதல் என்று வாயில் தேடி வந்த விருந்தினரை உபசரித்து அவர்களுக்கு அமுது படைத்து தாகம் தனித்து ஆசுவாசப்படுத்தி வழியனுப்பி வைக்கக்கூடிய ஒருவனுடைய வாழ்க்கை எந்த காலத்திலும் துன்பம் என்கிற ஒன்று வந்து வறுமை என்கிற ஒன்றை சந்திக்கக்கூடிய நிலை அவனுக்கு வராதபடியாக ஒரு பாதுகாப்பு அரணாக மாறி அமைகிறது தமிழன் இறைக்கிற ஊற்றே சுரக்கும் என்று சொல்லி வைத்தான் ஒரு கிணறு வெட்டி வைத்துவிட்டு அதில் இருந்து தண்ணீரை இறைக்காது விட்டுவிட்டால் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவிற்கு தண்ணீர் மட்டம் உயர்ந்தான பிறகு அது அதே நிலையிலேயே நீடித்திருக்கும் ஆனால் இறைத்து தண்ணீரை வெளியேற்றும் போது மறுபடியும் அங்கே சுரப்பு என்பது இருக்கும் அதுபோல எவர் ஒருவர் மற்றவர் பசி தீர்ப்பதற்காக தம் இல்லத்திலே உணவு படைக்கிறாரோ அவர் எந்த காலத்திலும் உணவில்லாத ஒரு நிலையை சந்திக்கவே மாட்டார் அவரை இயற்கை காப்பாற்றும் என்பது தமிழனின் நம்பிக்கையாக இருக்கிறது இது பல வகைகளிலும் உண்மையாகவே இருக்கிறது மறுவிருந்து வைகளும் ஓபுவான் வாழ்க்கை பருவந்து பாழ்படுதல் என்று விருந்தினரை உபசரிக்கக்கூடியவன் எந்த காலத்திலும் பட்டினி கிடக்க மாட்டான் என்பது இயற்கையின் தீர்ப்பாக இருக்கிறது அகன் அமர்ந்து செய்யால் உரையும் முகன் அமர்ந்து நல் விருந்து ஓம்புவான் இல்லம் தேடி வந்த யாரென்றே அறியாத முகமறியாத ஒரு விருந்தினரை நல்லதொரு விருந்து படைத்து அவர்களை மணமகளை செய்யக்கூடியவன் இருக்கிறானே அவன் வாழ்ந்திருக்கக்கூடிய அந்த இல்லத்திலே திருமகளும் வந்து தங்கியிருப்பாள் நல்லதொரு முகமலர்ச்சியோடு கூட விருந்தினர்களை பராமரித்து போஷித்து அனுப்பக்கூடிய ஒருவன் எந்த காலத்திலும் நல்லதொரு செல்வம் செல்வா கோடி இருப்பான் என்பது கருத்தாகிறது அகன் அமர்ந்து செய்யால் உரையும் முகன் அமர்ந்து நல் விருந்து ஓம்புவான் வித்தும் இடல் வேண்டும் கொல்லோ விருந்தோம்பி மிச்சில் மிசைவான் புலம் விருந்தினரை வரவேற்று உபசரித்து அவர்களுக்கு வயிறார உணவு படைத்து அதிலே அவர்கள் உண்டது போக மீதியாக இருக்கக்கூடிய உணவை ஒருவன் உண்டு வரும் போது பயிர் தானியங்களை உருவாக்குவதற்காக பெரிதாக பாடுபட வேண்டிய அவசியம் இல்லாமல் மிகப்பெரிய விதைகளை இட்டு விவசாயம் செய்ய வேண்டிய அவசியம் இல்லாமல் இயற்கையாகவே அவனுக்கு செழிப்பான ஒரு விவசாயம் என்பது அமைந்துவிடும் விருந்தினரை உபசரித்து அவருக்கு அமுது படைத்து அவர் உண்டான பிறகு மீதி இருந்த உணவை தான் உண்பதாக வாழ்ந்திருக்கக்கூடிய ஒருவன் செய்யக்கூடிய வேளாண்மை மிகப்பெரிய விளைச்சலை கொடுக்கும் என்பது கருத்தாகிறது வித்தும் இடல் வேண்டும் கொல்லோ விருந்தோம்பி மிச்சில் மிசைவான் புலம் செல் விருந்து ஓம்பி வரு விருந்து பார்த்திருப்பான் நல் வருந்து வானத்தவர்க்கு நல் விருந்து வானத்தவர்க்கு இங்கே வார்த்தை தவறுதலாக அச்சாகியிருக்கிறது செல் விருந்து ஓம்பி வரு விருந்து பார்த்திருப்பான் நல் விருந்து வானத்தவர்க்கு வந்த விருந்தினர்களை ஓசரித்து அனுப்பிவிட்டு இனி யாராவது விருந்தினர்கள் வாசல் தேடி வருவார்களா அவர்களுக்கு அமுது படைக்கலாமா என்று ஒருவன் காத்திருக்கிறான் என்றால் அவன் உன்னதமான மனிதனாகிறான் வானத்திலே இருக்கக்கூடிய தேவர்கள் என்று சொல்லக்கூடியவர்கள் கூட இவனை ஆதரித்து ஆசி வழங்கக்கூடியவர்களாக மாறி வருவார்கள் நல் விருந்து வானத்தவர் வானத்து தேவர்களும் கூட அடைய முடியாத ஒரு ஆனந்தத்தை விருந்தினரை உபசரிக்கக்கூடியவன் அடைந்து விடுவான் 
ஆகாய வெளியிலே இருக்கக்கூடிய சொர்க்கம் என்கிற இடத்திலே தங்கி இருக்கக்கூடிய தேவேந்திரன் முதலான தேவர்கள் கூட இப்படியாக விருந்தனரை உபசரிக்கக்கூடியவனை அகமகிழ்ந்து ஆசி வழங்கி அவனை காத்திருப்பார்கள் என்பது கருத்தாகிறது செல் விருந்து ஓம்பி வரு விருந்து பார்த்திருப்பான் நல் விருந்து வானத்தவர் இணைத்துணை தென்ப ஒன்றில்லை விருந்தின் துணை துணை வேள்வி பயன் இணைத்துணை தென்ப அது ஒன்றில்லை விருந்தின் துணை துணை வேள்வி பயன் விருந்தோம்பல் செய்யக்கூடிய ஒருவன் செய்யக்கூடிய அந்த விருந்தோம்பல் பண்பு அவன் செய்யக்கூடிய விருந்தினரை உபசரிக்கக்கூடிய அந்த தன்மை இருக்கிறதே அது வேள்வி நிகழ்த்துவதனால் ஏற்படக்கூடிய மிகப்பெரிய ஆற்றலை கூட தந்துவிடக்கூடியது வேள்வி ஏதாவது ஒரு தேவதையை குறித்து தெய்வத்தை குறித்து செய்யக்கூடிய வேள்வி அந்த வேள்வியின் அளவினால் இந்த அளவிற்கு இவனுக்கு அதிலே பலன் கிடைக்கும் என்பதை கூட சொல்லிவிட முடியும் ஆனால் விருந்தினரை உபசரிப்பதனால் ஏற்படக்கூடிய புண்ணியம் இருக்கிறதே அது வேள்விகள் செய்வதிலே கிடைக்கக்கூடிய அளவை காட்டிலும் மேம்பட்டதான ஒரு தன்மையை அந்த விருந்தினரை உபசரிக்கக்கூடியவனுக்கு கிடைத்துவிடும் இது இந்த அளவிற்குத்தான் என்று சொல்ல முடியாது விருந்து உண்டவர் விருந்து பரிமாறியவர் இருவருடைய மனநிலைக்கு ஏற்ப அந்த விருந்து என்கிற காரியத்தை செய்தவன் ஒரு வேள்வியை செய்ததை போன்றதொரு பலனை பெறுகிறான் இணைத்துணை தொன்ப ஒன்றில்லை விருந்தின் துணைத்துணை வேள்வி பயன் பரிந்து ஓம்பி பற்றற்றேம் என்பர் விருந்தோம்பி வேள்வி தலைப்படாதார் பரிந்தோம்பி எனக்கு செல்வத்தின் மீது பற்றுக்கள் கிடையாது அந்த பற்று எனக்கு இல்லை என்று தன்னிடத்தில் இருக்கக்கூடிய செல்வம் என்பது நசித்து போன போது நினைக்கக்கூடியவர் விருந்தோம்பல் என்கிற வேள்வியின் மீது நம்பிக்கை இல்லாதவர் அல்லது அந்த வேள்வியை செய்து அதனுடைய புண்ணியத்தை அனுபவிக்காதவர் என்று பொருளாகிறது நான் சேர்த்து வைத்த செல்வங்கள் ஏதோ ஒரு வகையிலே போய்விட்டது அது எந்த காரணத்தினால நசித்து போய்விட்டது ஆனால் அதனால் எந்த விதமான பயணம் இல்லாத போய்விடுகிறது ஆனால் நான் தேடி வைத்த செல்வம் திரவியங்கள் விருந்தினரை உபசரிப்பதற்காக பயன்பட்டது என்றால் இப்போதும் சேர்த்து வைத்த செல்வம் என்பது கரையத்தான் செய்கிறது ஆனால் ஒரு ஒரு வேள்வி செய்ததனுடைய புண்ணியத்தை தந்துவிட்டுத்தான் அந்த செல்வம் கரைகிறது எனவே விருந்தினரை உபசரித்த காரணத்தால் என்னுடைய செல்வம் கரைந்துவிட்டது என்று ஒருவன் நினைத்துவிடக் கூடாது பரிந்தோம்பி பற்றற்றேம் என்பர் விருந்தோம்பி வேள்வி தலைப்படாதார் உடமையுள் இன்மை விருந்தோம்பல் ஓம்பா மடமை மடவார்கண் ஒன்று விருந்தினரை உபசரித்து அவர்கள் மனம் மகிழும்படியாக செய்யாத ஒருவன் மடமை என்று சொல்லக்கூடிய அறியாமையின் வழிபட்டவனாக இருக்கிறான் எனவே விருந்தினரை புறக்கணிக்கலாகாது தன்னுடைய செல்வங்கள் இருந்தாலும் இல்லாவிட்டாலும் ஒருவன் விருந்தினரை உபசரிப்பதிலே தவறிவிடக்கூடாது என்பது கருத்தாகிறது மோப்பக்குழையும் அனிச்சம் முகந்திரிந்து நோக்கக்குழையும் விருந்து அனிச்சமலர் முகர்ந்து பார்த்தாலே வாடிவிடக்கூடிய தன்மை உடையதாக இருக்கிறது ஆனால் அதைவிட இல்லம் தேடி வந்து காத்திருக்கக்கூடிய விருந்தினர் நம்முடைய நோக்கத்தை பார்த்து நம்முடைய எண்ணத்தை பார்த்தே மனம் வாடிவிடுவார்கள் மாறுபட்ட பார்வையை நாம் பார்ப்பதை பார்த்து விட்டார்கள் என்றாலே விருந்தினர்கள் மனம் வாடிவிடும் வாசல் தேடி வந்திருக்கக்கூடிய விருந்தினர்கள் மனம் நோகும்படியாக செய்யாதபடியாக அவர்களை உபசரித்து அவர்களுக்கு இன்முகத்தோடு கூட உணவு படைக்க வேண்டும் என்பது கருத்தாகிறது அருமை சகோதர சகோதரிகளே விருந்தோம்பல் என்கிற பண்பு ஒரு வேள்வியை செய்யக்கூடிய ஒருவனுக்கு கிடைக்கக்கூடிய புண்ணியத்தை எல்லாம் இல்லற வாசிக்கும் தந்துவிடுகிறது இன்றைய காலத்திலே இருக்கக்கூடியதை பற்றி வள்ளுவ பெருந்தகை சொல்லவில்லை அன்றைய காலத்திலே வழிநடை பயணம் சென்று கொண்டிருக்கக்கூடியவர்களே பலர் 
தீர்த்த யாத்திரை செல்பவர்களாகவும் சிவாலயங்களை தரிசிப்பதற்காக பயணப்படக்கூடியவர்களாகவும் இருந்தார்கள் அவர்கள் ஆங்காங்கே ஆலய தரிசனம் செய்து புண்ணியம் சுமந்து வரக்கூடிய புண்ணிய ஆத்மாக்கள் அவர்கள் வாசலிலே வந்து தங்கியிருந்த போது அவர்களுக்கு அமுது படைப்பதன் காரணமாக அவர்கள் ஆலயங்களிலே பெற்று வந்த புண்ணியத்திலே ஒரு கணிசமான பகுதி இல்லற வாசிக்கும் கிடைக்கிறது இது அந்த நாளிலே நடந்த நிகழ்ச்சிகளுக்காக சொல்லப்பட்டது இன்றைய காலகட்டத்திலே இது பொருந்துமா என்பது கேள்விக்குரியது தான் என்ற போதிலும் கூட பசியோடு வரக்கூடியவர்களுக்கு அமுது படைப்பதும் அவர்களில் ஆயாசம் தீர்ப்பதும் ஒரு இல்லறவாசியின் கடமை என்பதையே வள்ளுவ பெருந்தகை இந்த குரட்பாக்கள் வாயிலாக நமக்கு சொல்லி தந்திருக்கிறார் நல்லது சகோதர சகோதரிகளே மீண்டும் மற்றும் ஒரு பதிவிலே உங்களை சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்